वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू ज्योति वर्मा आई होप यू गैट डूंग एप्सली ग्रेट सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटायर चैप्टर मोशन एंड टाइम इन द बूस्टर सॉर्ट ऑफ वीडियो इफ योर एग्जामिनेशन आर कमिंग दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो दैट इज गोइंग टू यू नो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट आउट ऑफ दिस चैप्टर इन जस्ट इन जस्ट फिफ्टीन मिनट्स सो गैट डू नॉट फोकेट टू वॉच दिस वीडियो इन द एंड एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू दर लिंक फॉर डाउट सन फॉर्म सजेशन फॉर्म सेशन नोट्स एंड क्विज इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डो नॉट फोकेट चेक इट आउट सो नाउ विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विथ अवर so guys beginning with the chapter motion and time let me first of all tell you that this is a very important chapter this chapter is going to come in a grade 9 as well matlab iska continuation aane wala hai so guys you need to make your basis even stronger so that ग्रेड नाइन में या फिर आगे के ग्रेड्स में फिजिक्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो तो so, सबसे पहले ही गाइज स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं फिर से बोल दूँ डाउट सॉल्विंग फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सजेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस चैप्टर के क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलें स्पीड बात करने से पहले ना मोशन एंड टाइम के बारे में स्पीड के बारे में बात करते हैं स्पीड क्या है हाउ कैन वी से स्पीड क्या फास्ट और स्लो ही सिर्फ होती है कैन स्पीड भी ओनली फास्ट और स्लो सो द आंसर टू दिस इज नो नहीं स्पीड ऐसी चीज है अगर आप एक कार को राइड कर रहे हो किस स्पीड में राइड कर रहे हो मतलब उस कार को अगर टू किलोमीटर्स तक रीच करना है तो वो टू किलोमीटर्स तक कितने टाइम में रीच कर गया है टू किलोमीटर्स तक मे बी पॉसिबल दस मिनट में रीच कर गया हो ठीक है तो टेन मिनट्स पर टू किलोमीटर वाला ये हो गया सो so, एक किलोमीटर कितने मिनट्स में रीच करेगा वन वन किलोमीटर इट विल रीच फाइव मिनट्स पर किलोमीटर फाइव मिनट्स पर किलोमीटर तो ये होता है आपका स्पीड अब फास्ट और स्लो की जब बात आती है स्पीड के अंदर धैन प्रडिक्शन के ऊपर है अब यहाँ देखो हियर इज ए कार हियर इज एन अनादर कार नाउ गाइज कैन यू जस्ट लुक एट यू नो इफ यहाँ पे सोचो एक ही कार है दूसरी कार तो है ही नहीं फोर गेट द सेकेंड कार क्या आप बोल सकते हैं कि ये कार फास्ट है या स्लो फास्ट जा रही है या स्लो नहीं पीपल हाउ कैन वाई कैंट यू से दैट बिकॉज अगर वो फास्ट जाएगी या स्लो आपको पता कैसे चलेगा उसको पता करने के लिए आपके पास कंपेरिजन में एक और कार होनी चाहिए सो दैट इज अ फास्ट और स्लो ना आप देखो कि ये कार ज़्यादा आगे बढ़ गई है लेकिन ये कार थोड़ी पीछे रह गई तो आप बोल सकते हैं ये कार स्लो जा रही है का इस मोशन एंड टाइम से बिगिन करने से पहले थोड़े बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं रेस्ट क्या होता है रेस्ट वो चीज़ होती है जो आराम से एक जगह पे बैठी हुई है शांति से हिल नहीं रही है इट इज़ एट रेस्ट मतलब रेस्ट पे है छुट्टियाँ चल रही है भाई वो आराम से बैठी हुई है ठीक है मीन्स दैट इज एट द स्टेशनरी मोड दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेशनरी मोड ना एक और चीज़ होती है वो होती है आपका मोशन इफ समथिंग इज इन मोशन मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज मूविंग लाइक इस कार की देख लो ये कार मोशन में है क्योंकि मुझे पता है ये कार मूव करी वैसे पिक्चर में नहीं दिख रहा बट ये कार मोशन में है ना फॉर्मूला ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस अब भाई स्पीड हम लोगों ने बात कर ली वी डिस्कस अबाउट द स्पीड ना टाइम वॉट एग्जैक्टली इस टाइम टाइम यार टाइम वो होता है कि कितने टाइम में टाइम किसको ना पता हो सो so, ये जो डिस्टेंस और टाइम है ना बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है क्यों आपने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आप अगर पता करना है आपको कि आपने जल्दी कवर किया ये लेट तो उसके लिए आपको टाइम पता होना चाहिए है ना तो तीनों ही चीज़ें इंटर रिलेटेड है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस थ्री ऑफ दोज आर इंटर रिलेटेड तो द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज गोइंग टू बी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट वी आर लॉन्ग सीन्स अब चाइल्ड हुड पीपल नाउ द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम सो यह मल्टीप्लीकेशनल साइन इज गोइंग टू कम आई फो गेट टू डू इट सो सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम न टाइम इज गोइंग टू बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड सो गाइज आप ये तीन फॉर्मूलाज ना कई लोगों को याद नहीं रहते यू नोट वॉट आई ऑल्सो मैं मेरे को भी सेवन क्लास में याद नहीं रहा था धैन आई गॉट माई फेवरेट मैजिक ट्राइंगल ये ट्राइंगल जादुई है आई कैन से दैट वाई कैन आई से दैट मीन्स वाई वाई इवन सेंग दैट जस्ट लुक एट इट आपको बस क्या करना है एक ट्राइंगल बनाना है उस ट्राइंगल में आपको कुछ इस तरह से एक चैम्बर्स बनाने हैं ना ऊपर वाले चैम्बर में आपको लिखना है ऊपर वाले रो में डी बस डी डी का क्या मतलब होता है डिस्टेंस पीपल डी इज इक्वल टू डिस्टेंस 
नीचे के दो चैम्बर में आप एस टी लिख दो ठीक है आप एस टी लिख रहे हो या फिर टी एस लिख रहे हो आपकी मर्जी बस एस टी टी एस जो लिखने हैं एक एक चैम्बर में लिख दो बस आपको पता चलेगा आप 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 इस ट्राइंगल को देख के स्पीड डिस्टेंस टाइम इन तीनों के फॉर्मूलाज को बता दोगे अगर आपको कोई बोल रहा है कि डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या तो डिस्टेंस ये लिखा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया स्पीड और टाइम दोनों नीचे है तो स्पीड इन टाइम कर दो ठीक है स्पीड और टाइम दोनों नीचे है तो स्पीड इन टू टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम ना अब बात वो होते हैं कोई पूछ लिया आपको स्पीड की क्या है तो ये ट्राइंगल में देखो स्पीड यहाँ पे तो स्पीड यहाँ पे बाहर निकला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम दोनों ऊपर नीचे है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इस तरह से स्पीड इज गोइंग टू बी डिस्टेंस अपॉन टाइम अब किसी ने पूछा टाइम का बताओ तो टाइम इज गोइंग टू बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है उसको हटा के फिर बाकी का जितना रहा उसको ध्यान से देख रहा है सो दिस आर द फॉर्मूलाज ऑफ डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम नाउ गाइज मूविंग ऑन टू अनादर टॉपिक अनादर कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेद कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ दैम मेक यूज ऑफ सम पीरियोटिक मोशन अब मोशन की बात करें तो एक पीरियोडिक मोशन की बात आती है आपने कई मोशन के बारे में पढ़ा होगा यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन सीम्स लाइक यूनिफॉर्म स्कूल का यूनिफॉर्म नॉट इट ऑल पीपल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट जस्ट अ सेकेंड देन आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन यू हैव टू लर्न देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद आपका आता है स्ट्रेट मोशन सर्क्यूलर मोशन धैन आपका आता है पीरियोडिक मोशन सो ये सारे मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं ठीक है दिस आर ये इतने ही नहीं और भी होते हैं बट दिस आर सम सम एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मतलब क्या आपकी एक कार है यू आर हैविंग अ कार वो कार सीधे सीधे आराम से जा रही है मतलब वो कार सीधे सीधे जा रही है तो उस कार ने एक किलोमीटर को पाँच मिनट में कवर किया है तो एक किलोमीटर को पाँच मिनट में तो दो किलोमीटर को उसने दस मिनट में कवर करेगी तीन किलोमीटर को पंद्रह मिनट में कवर करेगी अगर वो इस साइड से इस टाइप से जा रही है मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या एक किलोमीटर को तो उसने पाँच मिनट में कवर कर लिया लेकिन जब वो दूसरे किलोमीटर में जाते हैं तो दो किलोमीटर को कवर करने में उसको लग जाते हैं सेवन मिनट्स मतलब कि दो किलोमीटर टोटली कवर करने में तो उसको लग गए ट्वेल्व मिनट्स ठीक है ट्वेल्व मिनट्स जबकि टेन मिनट्स लगने चाहिए थे यूनिफॉर्म में तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट मोशन क्या क्या मोशन एकदम स्ट्रेट वे जा रहा है ठीक है बिल्कुल भी इधर उधर मूव नहीं कर रहा ट्रेन की तरह स्ट्रेट जा रहा है सर वॉट इज द मीनिंग ऑफ सर्क्यूलर मोशन दैट इज मूविंग इन अ सर्कल दैट इज मूविंग और रिवॉल्विंग इन अ सर्कल जैसे अर्थ को देख लो अर्थ की रेवोल्यूशन ठीक है रेवोल्यूशन अब पीरियोडिक मोशन क्या है चलिए पीरियोडिक मोशन को यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं सो आपने एक क्लॉक्स को तो देखे ही होंगे बहुत सारे डिफरेंट क्लॉक्स होते हैं ये वॉल क्लॉक ये टेबल क्लॉक ये डिजिटल क्लॉक बट डिजिटल क्लॉक तो कितना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है उसमें तो आपको कुछ पता करना ही नहीं बस वहाँ पर लिखा होता है टाइम उसको रीड कर लो अब ना इन सब क्लॉक्स में एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है वो होती है पीरियोडिक मोशन हाँ गाई ये सब में होती है आपकी पीरियोडिक मोशन वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक मोशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सिंपल पेंडुलम इन अ सेंस हम लोग एक यहाँ पे ये ले लेते हैं एक स्टैंड ले लेते हैं उसमें आपने एक थ्रेड बांध दी ठीक है इन अ स्टैंड यू हैव टाइड अ थ्रेड यहाँ पे आपने एक थ्रेड बांध दी वॉट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस एंड देन आई एम गोइंग टू एड अ थ्रेड टू इट ठीक है ना हम आपने थ्रेड बांध दिया अब थ्रेड में आपने यहाँ पे बॉब बांध दिया नीचे कोई यू नो यू आर कोई पेबल मोती या फिर स्टोन कुछ भी आप यहाँ पे टाई कर दो थ्रू द हेल्प ऑफ द थ्रेड नाउ अब आप क्या करोगे उसको हिलाओगे उसको मूव करोगे ना वो मूव करेगा ना तो वो कुछ इधर से फिर इधर इधर से फिर इधर इधर से फिर इधर ऐसे मूव करेगा तो इसी मोशन को फिरियोडिक मोशन बोलते हैं अ सिंपल पेंडिल कंजिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिस्ट स्टैंड बाई द थ्रेड मतलब ये थ्रेड है यहाँ पे आपका पीस ऑफ स्टोन कुछ भी रख दो वो आपका बॉब बन गया ठीक है द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम द एंड द टू एंड फ्रो मोशन मतलब यहाँ से टू फिर दूसरा जो एज है वो आपको फ्रो तो उस मोशन को क्या बोला जाता है पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं ठीक है उसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है ना यार यहीं पे देख लो एग्जाम्पल में पिक्चर में यहाँ पे ये है यहाँ पे एक थ्रेड टाइप की हुई है अब ये मूव करिए ये यहाँ मूव करेगी यहाँ मूव करेगी यहाँ मूव करेगी यहाँ मूव करेगी ठीक है तो ये मूवमेंट की ही पिक्चर्स हैं 
the pendulum is said to be have completed one oscillation when its bob started uh, started from its mean point o moves to a to b and back to o matlab yahan pe dhyan se dekho what i'm going to do is i'm going to show it to you people so that you guys can understand सो पैनला में सेट टू बी कम्प्लीटेड वन ऑसिलेशन कब उसको बोलेंगे कि वन ऑसिलेशन खत्म कर दिया हमने पहले नाम रख दिया ठीक है यहाँ पे ए रख दिया यहाँ पे ओ रख दिया दूसरे पॉइंट्स का बी रख दिया जब वो अपनी मेन पोजीशन मेन पोजीशन क्या है उसका ओ होगा मेन पोजीशन ठीक है अगर मान लिया हम लोगों ने उसका मेन पोजिशन ओ है ओ से हमने मूव कर दिया तो ओ ए में जाके बी से जा ए बी और फिर ओ में वापस आएगा मतलब पहले वो ए में जाएगा फिर बी में ऐसे करके जाएगा फिर इधर आके रुक जाएगा मतलब उसने एक राउंड ख़त्म किया है उसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन इसका मतलब उसने एक ऑसिलेशन एक राउंड ख़त्म किया कैसे सबसे पहले वो ए में जाएगा फिर बी में जाएगा और फिर अपनी जगह पर वापस ओ में आ जाएगा मीन्स इट हैज़ कम्प्लीटेड वन ऑसिलेशन वन राउंड द पेंडुलम ऑल्सो कम्प्लीट्स वन ऑसिलेशन वैन इज बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट ए टू द अदर एक्सट्रीम पॉइंट बी एंड कम्स बैक टू ए द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल द टाइम पीरियड पीपल नाउ अगर उसने ये ऑसिलेशन को कम्प्लीट करने में एक ऑसिलेशन को कम्प्लीट करने में लगा दिए टेन सेकेंड्स तो टेन सेकेंड्स इज द टाइम पीरियड हीयर ईजी पीजी लेमन स्कूजी ना यूनिट ऑफ स्पीड एंड टाइम और स्पीड और टाइम की यूनिट क्या होती है ठीक है क्लास सिक्स में आपने डिस्टेंस की यूनिट पर ही होगी अब स्पीड एंड टाइम के यूनिट्स आपके हो गए स्पीड और टाइम के लिए सेकंड्स मिनट आ ठीक है सेकंड मिनट आ रहे हैं आपके टाइम्स के यूनिट है अब इसी को आपको स्पीड में लिख कर के देना है मतलब मीटर डिस्टेंस और पर किलोमीटर कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में वो आपका स्पीड बताएगा सो so, इसी तरह से बनती है आपकी यूनिट्स ना मूविंग और मेजरिंग स्पीड स्पीड मेजर कैसे करनी होती है तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है दैट इज़ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर स्पीडोमीटर इज ऑल्सो अ इंस्ट्रूमेंट वैल ओडोमीटर इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट आपके कार वहीकल बाइक्स वगैरह में होती हैं वो योर स्पीडोमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑन अ वहीकल्स डैशबोर्ड विच इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द वहीकल वैन इट इज रनिंग इज कॉल स्पीडोमीटर वो बताती है कि वहीकल कितना स्पीड दौड़ रहा है कितना ज़्यादा स्पीड है उस वहीकल में वो बताएगी आपका स्पीडोमीटर हैज़ द सिम्बल के एम बाई एच रिटर्न ऑन स्टाइल मतलब किलो पर किलोमीटर पर आवर मतलब कितना किलोमीटर दो किलोमीटर पर टू आवर्स तो ये मतलब एक किलोमीटर कितना हो गया वन आवर तो ये होता है आपका स्पीडोमीटर uh, का काम ओडोमीटर ओडोमीटर इज ऑल्सो इन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड वहीकल यार ये तो स्पीड बता दे कि चला जाएगा स्पीडोमीटर बट डिस्टेंस भी तो पता करना है ना हम लोग को यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस एज अ तो डिस्टेंस कौन बताने वाला है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वो दैट इज दैट इज गोइंग टू बी टोल्ड बाई योर ओडोमीटर इन इन योर वहीकल्स ना गई हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक काफ़ी लोगों को कॉम्प्लेक्स भी लगता है बट आज पढ़ते हैं इस टॉपिक को और ये ज़्यादा अपने ग्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखता एक छोटा सा पॉइंट इसका आया है क्योंकि आगे के ग्रेड्स में यार दस इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल सो ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसको आप डी ग्राफ बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब डी ग्राफ इन शॉर्ट नो दैट इज गोइंग टू शो डिस्टेंस एंड टाइम दैट इज गोइंग टू शो डिस्टेंस एंड टाइम ये दो क्वान्टिटीज़ हैं सो इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वट इज गोइंग टू बी हैपन जो डिस्टेंस है आपका वो वाई एक्सिस पे होशा हमेशा होता है आपने बार ग्राफ बना होगा उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पड़ा होगा जो वाई एक्सिस आपका होता है वर्टिकल वाला होता है ठीक है वो वर्टिकल एक्सिस और फिर टाइम वो एक्स एक्सिस पे होता है एक्स एक्सिस आपका हॉरिजोंटल वाला एक्सिस है यहाँ पर ध्यान से देख लो चलो इस पिक्चर को इस पिक्चर में सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना ही लेते हैं ये हम लोगों ने एक काल उसको ए से हम लोगों को उसको बी तक पहुंचाना है ठीक है ए पॉइंट से उसको बी पॉइंट तक पहुंचाना अब ए पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है चलिए नहीं ए पॉइंट से ए बी पॉइंट पे पहुंचाना है मतलब टाउन ए रख लेते हैं ठीक है टाउन ए से टाउन बी तक हम लोगों को उसे पहुँचाना टाउन ए से टाउन बी तक क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रही है ए बी सी डी आप जो छोटी छोटी पॉइंट्स दिख रहे हो ना वो पॉइंट्स आ रही है बीच में अब ए से बी जाने में ठीक है ए से बी जाने में सबसे पहले तो ए तक तो जीरो डिस्टेंस कवर किया अब बी ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस था फाइव किलोमीटर का कितना टाइम लगा ट्वेंटी मिनट्स और कितना स्पीड था उसका फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर ठीक है तो ये हो गया आपका स्पीड ये हो गया आपका स्पीड ठीक है फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर तो ये तो आपका इतना तो पता चल गया अब बी से सी जाना अब ए से 
फिर यहाँ तक जाने में ठीक है बी से तो सी पॉइंट में आपका डिस्टेंस था फिफ्टीन फिफ्टीन किलोमीटर्स कितना फोर्टी फाइव मिनट्स लगे और स्पीड कितना था ट्वेंटी किलोमीटर पर हर ऐसे सेम सारे पॉइंट्स का ली दिया हुआ है अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो देखो ये बन क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाया हम लोगों ने वो ना यहाँ पे हम लोगों ने एक्सिस बना दिए पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ठीक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिस्टेंस और टाइम को उनके हिसाब से बांट दिया अब यहाँ पे एक टाइम हम लोगों ने टाइम शो किया एक तरफ डिस्टेंस और यहाँ पे पॉइंट्स मार्क किए जो कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं ये पॉइंट्स इनको रिप्रेजेंट करते ये पॉइंट्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं सो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ आई होप यू कैस हैव एंजॉय द वीडियो क्योंकि वीडियो बूस्टर्स से कम्प्लीट चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल में नहीं बट बूस्टर्स के फॉर्म में पढ़ा है आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू पीपल एंड इफ यू डेट इंजॉय दैन डो नॉट फॉर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल हिट ऑन दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो Till then, take it out and bye bye.